283 municípios do estado de São Paulo estão considerados de alto risco para ocorrência de dengue no próximo verão. O índice elevado fez o governo do estado apresentar um plano de fortalecimento de combate à dengue. Na região, a cidade de Campinas registrou 2.736 casos de dengue em 2010. Araraquara, 2.566 casos. Limeira, 2.352 casos e Rio Claro, com 1.772 casos. Em Piracicaba, mesmo com menos de 700 casos no ano passado, os trabalhos de prevenção à dengue foram intensificados. E a gente pretende, nessas regiões que vão ser trabalhadas nos arrastões, que são as áreas normalmente mais complicadas para se fazer o controle, a gente ter uma antecipação da retirada dos criadores para diminuir a oferta de, 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 de criador na época da chuva. Segundo uma pesquisa realizada pelo Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola da Exalc, o uso de água sanitária ajuda a combater o mosquito da dengue. O cloro, dentro de uma determinada concentração, ele é tóxico para os insetos. E, e considerando que o cloro vai no, no, dentro da água onde vive a larva do penilongo, é evidente que dentro de uma certa concentração ele acaba matando também a larva do penilongo. Segundo André, a utilização da água sanitária é eficaz no combate à dengue. A água sanitária né, ela funciona né, usando uma concentração 2% e a gente já orienta a, a população há muito tempo ao uso da água sanitária, até porque é um produto barato. É, pela higiene, pela questão da, da, da sepsia dos locais da casa. O alerta é para que a população não espere surgir novos casos de dengue para dar início aos cuidados em suas residências. A água sanitária é uma alternativa. De usar a gotas de água sanitária também na base de um ml para cada um litro de água.